Simulizi Mix Entertainment. Wana kuletea. Niende wapi dunia imenichukia. Mwandishi wa simulizi hii ni Zuberi Arama Fuko. Simuliaji wako ni mimi director Owen. Ni simulizi ya maisha life story. Ni sehemu ya msina saba simulizi yetu nzuri kwa jina la niende wapi dunia imenichukia inazidi kusonga mbele. Kwa isani kubwa ya simulizi Mix Entertainment ndio leo uweza kufanikisha wewe kuweza kusikiliza simulizi hii. Lakini bila kusahau kwamba mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni Zuberi Ara Mavugo, Director Owen Donle pewa jukumu la usimuliaji wa simulizi hii. Katika sehemu ya msina sasa tuliishia wakati wana kijiji wameweza kukubaliana kwamba waweze kumfukuza masumbuo kutoka jeni kwa kutokana na tabia mbovu na za kutisha na hatarisha lisokuwa nazo kwa sasa. Ni hapa inapoanisha sehemu ya msina saba. Mwenye kitu ile nena ile baada ya kuchukua nafasi ya kuzungumza Wengi waliyafikiana na kauli ile ingawa wapo ambao hawakuwa tayari kuafiki. Hao ni wale ambao tayari walikuwa wamechoshwa na tabia za kijana huyo. Walitamani walao muondoe ndani ya dunia hii. Huku akiona kumwacha aondoke sehemu ile akiwa hai, haiwezi kuwa sababu ya kupotea kwa maumivu ambayo amewaachia. Lakini hawakuwa na namna maadamu wengi wape ikabidi iwe hivyo. Mama Sombuko itabidi uchukue jukumu hilo kumtoa mwanao hadi stands. Mwenye kichu unadhani ni raisi? Utasaidua na migea mbozo hizi hilo, hivyo usijari. Ntampeleka haku mwanao kujamani. Popote, hata jehana mkama ikiweze kama. Ikawa hivyo. Jioni ya siku hiyo, mama masumbuko alikuwa nyumbani ya kimsubili mwanae ambaye hata kujulikana wakilejia mula gani kutoka huko wa endako kila siku. Muda huo tahali ya likuwa mesha pika chakula yupo nje tu kajilaza hana hili waralele. Pangalangu nitalichukua na guliwega ndani kwa jili ya kumuwa yoyote takani solelea. Mkono angu takuwa tahali kuingungulingua pula yoyote asiependa kupumua. Natamani kuwa kuliko kujeluhi ni bola ni fungu kwa kuwa. Kuliko kufungwa kwa kubaka. Manoma siogo binyao. Na kili. Hadi mablanda. Sauti ya masumbuku ili sikia kinena hayo. Hakujulikana kama alikuwa kiimba ama kiongea. Lakini manoma ya tamukayo kila siku. Pindi ya napoludi nyumbani kwa hao. Kila siku kama siku zote alikuwa kitembea begi ya muja juu lingine chini. Ukifuwa chake kikiendelea kuwa mbele kwa namna ile ile. Halifika hali seemu ambao mamaki halikuwa majilani. Oya, we ni nani najibandua bandua kwa watu? Halisema kisha kongezo. Ama ndo majini ni? Na uja kutuchawea halikuwa itu eh? Kama wani jini potea alaga. Kabla sija kutobu watobu wana beto. Halisema kuwa kichomua pangalaki ambalo. Huliifazi upanda wabavune mwaki. Hakujua kama ule ni mama yake na wala hakuitaji kuwa za hivu. Halichojua ni kile ambacho wakili yake ili mtumu. Huku udenda ukimtoka mdomoni. Na kulifuata anga lakati hadi ya ridhini. Halilinyanyua pangalaki. Uwe jini tusila umiani. Kama umetuma kwenye prega ujinini basi, mina kuprega kabulini. Hata kabla jamaliza kauli yake, alikumbana na kofi shavuni mwaki. Mwana haramu mkubwa wewe. Ha, inamana wewe ni jini unasauti kama mazeli yao? He, ebu. 
Aliongea kisha akaanza kumtasmini mtu yule kwa jina la Jini kama alivyomtunga. Wakati huo mtu yule alikuwa amesimama hasira zikimuonesha kuwa naye. Ah, kumbe ni mazeli. Samani sana na mazeli. Unajua siku hizi majina yanizoea zoea. Eti nataka kunipeleka kuzimu. Mimi nisha yaambia kama nataka kunipeleka kuzimu, ya hakikisha unanyonya damu kwanza. Ila hivi hivi mimi sio lijenga. Kweli mazeli mimi sio hivi yani. Umemaliza? Hapana bado ndo nataka niingie ndani sasa hivi. Nikamalizia ile ganja ile. Hivi hata salamu utoe. Ah, shikama mazeli. Hadi uombe. Hebu jione yani. Umesha kuwa lijinga lijinga tu. Acha tu nikubali nimepoteza mtoto. Mapoteza mtoto? Hapana ndio ile ile sikia kitangazwa kule kichoroni. Lakini sio mbaya. Ametangaza japo jela mtoto aende ofisi ya kijiji. Nendo kamchukua wini wa simpole. Hivi mwanangu, umekua lijinga kiasi hicho? Habana, amina degli ya kitaa. Na hituwa kitaa lojia. Kofi. Unapongena na mako usilite upuzi upuzi ya. Kwa hivi mazari ya jabu nini? Kwa tarifa ya kujiandai kesho wa subuhi mapema, na kusafirisha wanwe kabisa kwenye humji. Wananzengo wa kutaki, uende mbali kwenye humji na ulo usuma bangi bangi ya kwa. Ha? Ina mama nataka waseme mnanifukuza eh? Ndivyo Na tutaji ukwena tena pakijini kwetu mpuzi wewe Maze lakini yao si maswala ya kufiksi tu Hata hivyo mbona leo sija chukua kuku wala bata wa mtu Mbona hata kwenye sija mpige yote wala ubapa wapanga Alafu mini mamaindi yao na nzengo wao Basi tu Najua hata kwa yule mze masala tu Anifatilia sana yule mze Mimi nitaoje kumzamisha daga la jicho asione tena yule. Mzee mna yule. Tamua mimi. Kofi. Mpuzi mkubwa wewe. Sasa mazeli mbona unanitukana na kuniwasha kibao? Ama nayo kwa sababu nawe. Kwanza mimi sio mama yako, ndoka nenda kumtafuta baba yako. Ah unasema kweli? Mimi sijai kuzaa mtoto kichana mvuta bangi kama wewe. Ila kuwa hiyo ndo mana unaroo ngumu Na mimi siwezi kukana mama mwenye loo ngumu kama wewe Nigea na uli ndaka baba angu Nika fry Chilisama baba angu ananyumba na magali Kwa nini nangaiga na kufa wako Nisiendesha magali ya baba Na mutaka baba angu walaka wa mama Ha? Usinishike? Na kama unataka kuenda kama baba yako nenda hata sasa hivi Saa, ngoja ni kamtoboe kwanza machu ule mzee Na mna ule Ane ni chukia kisha Unipreka babangu Masumpuko wakageuka na kuyan safari ya kuondoka ene ulile Mkoloni ya kiwa melishika panga Mama kari jitahidi kumzuia lakini hakusikia Ikabidi mama wai ofisini na kutoa tarifu Haka wachukua megiambo hali kwa mzee ambaye tulajio kutolewa machu na mwanae Waliwahi Wali mkuta masumbuka wakifoka huku wakipigia mlangu Uliofungo kondani Hapo megiambo Wakapigia na nae mieleka mpaka alipobaltisha kumshika Na kumpeleka moja kwa moja hadi ofisini Akalala huko Siku ilo fuata wa masumbuka wali ingia ndani ya chumba cha mwanae Kisha akachukua baadhi ya mkua na kuzileka kwa jamfoko Baada hapo wali ilekea ofisini Yee pamoja na migiambo waka mchukua masumbuko na kumpreka hadi stand Maze, umanikataa kwa kuwa sina bei Poa, mina ndazamu kwa mdingi Nikaendeshe magali Ingawa kili huna Lakini nakubidi ukumbuki kuitunza hii picha Kama mbapo umaitunza siku zote Ha, mimi sina shida na mapuja kwa sasa Nanda kuendesha magali na ukurara kwenye mnyumba ya kifahari Unathani baba yako utampata bila kuwa na hii picha Hii picha ndo itaka usaidia kumpata baba yako Kama unaitaji kumpata ni viema uweleke muanza wilaya nya magana Maana huko ndiko waliko Sina mengi ya kuongea na wewe Hila na kuombea maisha mema Pengine huko utabalilika, ukibalilika ludi nyumbani Utanikuta lakini ukibagi kwenye hali yako Ziko kwa kwa mwe hu mkubwa ya
itaendelea haya kinachotaja wa kila mmoja amekisikia ni wapi ataelekea atafanikiwa kumpata babake si tunajua kama babake alifariki muda mrefu sana lakini mamake hajui wala masumbuko mwenyewe hajui na ni safari hapa aliyopanga kuelekea Mwanza bila kwenda kumtafuta babake atafanikiwa kumpata tunajua hatafanikiwa kwa sababu alishafariki tayari ila swali ni je atafanikiwa kujua ukweli kama babake alifariki muda mrefu uliopita tuendelee pamoja kufuatilia simulizi hii nzuri sana ambayo pia kupitia utajifunza mambo mengi sana na naamini tayari umeshajifunza mambo mengi sana yani wale watu ambao dunia inawakataa na kuwa hawatamaniki ni watu ambao wanajua na kuja kuwa msaada mkubwa kwa maisha ya mbele naongelea maduhu ambaye kwa ni mtoto wa mtaa lakini alivyoweza kushikana kina mashaka kuja kuwa ni mtu mwenye faida sana na hata kumshauri kaka yake kuingia kwenye masuala ya bidhaa za kibiashara kwenye biashara za dhahabu na tunajua ni kiasi gani huyo huyo kaka yake mashaka jinsi alivyo na maisha mazuri sana saizi kutoka kwa mawazo ya bwana mdogo yule ambaye alikuwa ni mtoto wa kitaa kwa usimone mtu ambaye hana mbele wala nyuma leo ukaamini kuwa huyu ni wa kutupa tu na wakuwa lakini nitaka ukumbuke kwamba huyo mtu kama akipewa mazingira mazuri ipo siku anabadilika na kuwa mtu mwenye msaada sana katika maisha kwa namna moja au nyingine. Naendelea kufuatilia simulizi hii niende wapi ili hali dunia imenichukia kuweza kujifunza na kubaini mambo mengi sana. Natakaweza kubadili mtazamo wako kutoka hasi kwenda chanya kwa kiasi kikubwa sana. Ili badili ya kwangu na mimi nitabadili mitazamo yako pia. Asante, endelea kuwa na simulizi Mix Entertainment kwa broader hii na zingine nyingi ambazo zinazikuletwa kwako na simulizi Mix Entertainment. Kuburudika zaidi na simulizi hii hakikisha unasoma comments za wadau mbalimbali ambao wanafuatilia simulizi hii. Jinsi ambavyo wanakuwa wameguswa na ambavyo wanakuwa wameamua kuweza kusema kitu kuhusiana na wahusika ambao tunaendelea kuwa nao. Kwa mfano, sehemu nyingi wameongea sana kuhusu maduhu hata alivyoondoka wengi sana kwenye comment section wamelalamika sana kwamba si kama maduhu ameondoka sio naenda kufanya nini tena. Mimi sikilizi tena na vitu kama hivyo. Lakini pia walivyokuja kuona masumbuko walivyoanza vizuri wali fly walipenda kuhusiana na masumbuko kwa sababu ni wameweza kuonyesha hisia zao katika comment section. Lakini pia wewe unaweza ku comment. Kuna mmoja kanifuata inbox WhatsApp. Natamani sana ku comment lakini hata sijui ni comment vipi. Pengine hata comment naanza kusijua kazi ona vipi. Basi maelekezo yako hivi. Jinsi ya kuziona comments katika hii unavyoangalia hii video isukume kwenda juu yani we shuka chini. Scroll down wanaita kwa kipale au tuseme kizungu. Scroll down mpaka mwishoni kabisa utazipita video kama tano kumi hivi alafu mwishoni kabisa utakuta. Kama mtu haja comment bado utakuta pale wamekwambia write your comments, ndio? Yeah utaweza unaweza kuandika ukaanza wewe kuandika comments kwamba oh wow this is nimejifunza hiki na unini na unacho jisikia mwenye kuandika ukatuandikia si tutasoma tutaweza kujibu tutaweza kujadili pamoja na wewe hiyo mada uko umeiongea yani sisi simulizi mix ndio lakini pia wadau pia watakuwa kuchangia mada wengine wale watakuwa umeiongea kuhusiana na kila sehemu ya story hii na story nyingine nyingi ambazo zinaletwa kwa simulizi mix entertainment e, utaweza kusoma comment za watu pale utafly utaburudika zaidi kwa sababu watu wanajaribu kutoa mawazo yao kulingana na jinsi ambavyo story inazidi kuagusa na kuaburudisha lakini wewe pia utakuwa na nafasi pia papo hapo ya kuweza kuacha comment yako unaweza ukareply ku comment ya mtu au unaweza ukaweka comment yako mpya si utakapo pale ku show love katika comment ambazo za comments comment <coughs> onyesha wewe pao katika channel yetu cha fry na kujisikia kwamba tuna watu ambao wanaenda kufuatilia story zetu na hiyo itatupa changamoto na itatupa kuweza kuwaletea hizi story kila siku bila kuchoka sababu tatupa moyo tunajua kwamba kuna watu wanasubiri story mahali fulani kwa hiyo nasema tutachoka tutaendelea kuwaletea vitu bomba zaidi kwa hiyo tuendelee kujenga jamii jamii ya simulizi mix entertainment ni za, ni burudani tu entertainment maana yake ni burudani kwa hiyo tupo kwa ajili ya kuleta burudani lazima tuwe na watu ambao wanaipokea burudani kwa hiyo comment pale kwa namna yoyote ile hatukisema kwamba au sijapenda kitu fulani na nini tutaweza kuelekeza kwamba hiki kitu kipo hivi au kama tumekosea tukarekebisha sehemu hiyo ili tukaweza kuenda kuwa burudani zaidi na zaidi. Simulizi Max Entertainment na wajadi wadau wetu. Kwa hiyo acha kila unachojisikia katika comment andika tutakapo moja na wewe katika kujadili mada utakapo umeitoandikia. 
Asante na endelea kuwa na simulizi Mix Entertainment kwa burudani zaidi. Usikosa kufuatilia simulizi nzuri sana ya Tozan ikiwa msimuliwa na Maradada Fetty Diva akiwa pande za Oman anafanya kazi yake vizuri sana. Ni mwanzo anaanza lakini unaweza kutambua uwezo alionao. Lakini kadri utakuwa na audio zinazofuata utamuona jinsi anavyoweza kupata control nzima ya kuweza kuletea simulizi itakayoweza kuburudisha moyo wako na nafsi yako. Simulizi Mix Entertainment tupo kwa ajili ya kuletea burudani. Hiyo na nyingine nyingi zaidi. Asante na endelea kuwa na sisi Simulizi Mix Entertainment.